Hey, rồi anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa ra cái bảng xếp hạng liên quan đến các sĩ quan của pháo binh giống như video clip trước để anh em chúng ta có những cái cơ hội chúng ta lựa chọn cân nhắc và nâng cấp các sĩ quan từ giai đoạn đầu của trò chơi cho đến giai đoạn trên 300 ngày nhé. Rồi trước khi đi vào phần tiếp theo của video clip thì mình tuyên bố rõ là trong toàn bộ cái phần sau của video clip này là mang tính chủ quan cá nhân của của mình khi đưa ra các nhận định cũng như là việc bố trí sắp xếp và đánh giá các sĩ quan theo thứ hạng giống như ở trong cái video clip về các đơn vị sĩ quan dành cho xe tăng anh em nhé và toàn bộ chỉ là tham khảo. Rồi thì thực ra là mình cũng không định làm về danh sách các sĩ quan pháo binh được sắp xếp theo thứ hạng giống như là các danh sách của xe tăng. Là bởi vì các sĩ quan cho pháo binh thì hiện tại chúng ta mới có được 6 cái sĩ quan và chuyên dành cho pháo Ngoài ra thì đối với những anh em chơi hệ pháo thì chúng ta cũng sẽ cần phải có uh, đi kèm thêm những uh, sĩ quan mà ở dạng linh hoạt Để chúng ta có thể phối hợp được tận dụng tối đa được năng lực của các đơn vị về pháo binh Thế cho nên là đối với cái video này thì mình cảm thấy nó vẫn hơi lấn cấn ở cái vấn đề về xếp hạng các sĩ quan dành cho đơn vị về pháo bởi vì đâu đó nó sẽ có một chút uh, một 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 chút uh, uh, vướng gọi là hơi ngượng nghịu khi mà chúng ta ép nó vào trong các cái đơn vị về pháo tuy nhiên cũng có một vài các sĩ quan thì nó rất là tuyệt vời cho uh, các đơn vị về pháo nhé rồi thế thì uh, đầu tiên thì mình cũng sẽ phân chia Uh, các sĩ quan uh, theo các chức năng của nó ví dụ như là chuyên để phòng thủ và tấn công ở trên chiến trường ngoài ra thì nó còn có một cái hệ nữa là hệ tấn công các công trình phòng thủ Đấy, công thành nhé thế tuy nhiên là mình sẽ ghép cái công thành và cái phần tấn công các công trình phòng thủ cũng như là phần tấn công trên chiến trường vào làm một mình gọi là xích mốt bởi vì là vừa công thành vừa bắn nhau trên ngoài cánh đồng cả Ok, thì nó sẽ đỡ dườm già và nó sẽ đỡ khó hiểu hơn so cho với anh em Rồi, đầu tiên thì chúng ta cũng theo cái logic bình thường Ở trong trò chơi game của anh em Là đối với những anh em bắt đầu từ đầu Chúng ta trước khi cái máy chủ của chúng ta đạt 182 ngày Để chúng ta có thể mở thêm các đơn vị về đơn vị hiện đại này Hoặc là thêm các sĩ quan nữa Thế cho nên là trước 182 ngày cái lượng sĩ quan mà để dành cho pháo của chúng ta cũng khá là khiêm tốn Và mình có hai chế độ là Different Mode và Six Mode tức là phòng thủ và tấn công công trình Còn cái cột cuối cùng là cột tổng quan Gọi là đánh giá một cách tổng tổng thể thì nó sẽ sẽ như thế nào Thế thì ở đây thì trong giai đoạn đầu của trò chơi thì Antonia Shechenko là một trong số những sĩ quan mà có lẽ chúng ta Uh, giá trị nhất cho đến cái thời kỳ mà về lết game từ đầu game đến lết game thì cô làng này là một trong số những sĩ quan mà có lẽ rằng là tất cả các người chơi đều nên có cô bởi vì cái lượng hỏa lực và cái lượng tầm xa mà cô được tăng lên dành cho các đơn vị pháo nó cực kỳ quan trọng ok đó và cái sĩ quan thứ hai mà chúng ta cũng có thể kiếm được ở đầu game nhưng mà chúng ta phải mất tiền đấy chính là thần kiếm quốc gia Thần kiếm quốc gia là một sĩ sĩ quan rất là bá đạo Bởi vì cái kỹ năng của anh chàng này là cứ 30, cứ 30% là bắn ra một lộ skill đó, cực kỳ khủng đó, Tuy nhiên là mình chỉ xếp anh chàng thần kiếm quốc gia này ở hạng SC Bởi vì là cái mức độ sát thương của anh chàng này nó lại phụ thuộc vào khoảng cách từ từ anh ta đến đơn vị mục tiêu Cho nên trong cái quá trình mà phòng thủ thì hầu hết các cái, cái đơn vị xe tăng của địch nó sẽ bu vào gần với cái base của anh em hơn cho nên là cái lượng sát thương nó gây ra nó sẽ không được tối đa hóa à, tối đa hóa một mức cao nhất và hai nữa là nó là sĩ quan mất tiền và mất rất nhiều tiền chứ không phải đơn giản như thủ hộ là chỉ khoảng độ 3 triệu rưỡi đến 5 triệu là chúng ta đã có một anh chàng thủ hộ rất khỏe rồi còn thần kiếm quốc gia thì chúng ta phải mất cỡ đâu đó như nhiều người chơi tính toán là phải hơn 2.000 đô là chúng ta mới sở hữu được anh chàng này cho nên là mình mới xếp nó ở vị trí SC Được chưa? Đó. Và ở cái chế độ phòng thủ thì chúng ta không nên bỏ qua tử xá Úc Châu Anh chàng này là một anh chàng rất là đa lăng 
có thể triển khai cho xe tăng cũng như có thể triển khai cho đơn vị pháo và trong cái vai trò về phòng thủ thì cái bộ kỹ năng của anh chàng này nó phát huy được tối đa bởi vì hầu hết chúng ta sẽ sử dụng anh chàng này cho các đơn vị về pháo chống tăng thì khi đó là cái việc phòng thủ nó sẽ cực kỳ là tuyệt vời liên quan đến phòng thủ nữa thì chúng ta không thể bỏ qua cái cô nàng Percy bởi vì Percy là một trong số những sĩ quan miễn phí ở trong giai đoạn đầu của trò chơi Chúng ta chỉ cần nâng cấp một sĩ quan bất kỳ lên level 60 là đã có sở hữu Percy với Max Skill rồi. Còn cỗ máy tác chiến là một trong số những sĩ quan mà có thể búp cái tốc độ lạp đạn cho pháo binh. Một trong số những chỉ số rất quan trọng ảnh hưởng đến cái hỏa lực của pháo. Khi pháo mà bắn càng nhanh thì uh, lượng sát thương gây ra càng lớn. Mặt khác thì cái bộ kỹ năng của anh chàng uh, cỗ máy tác chiến nó cũng hỗ trợ cho việc là tăng sát thương cho pháo lên rất nhiều. Đối với giai đoạn phòng thủ thì chúng ta còn có một sĩ quan về pháo binh nữa Đấy là thần công sấm sét Nhưng mà mình chỉ đánh giá anh ta ở vai trò là SC thôi Ngoài ra chúng ta vẫn còn 3 sĩ quan nữa có thể triển khai cho các đơn vị về pháo Bởi vì ba sĩ quan này là sĩ quan linh hoạt Bao gồm là mũi giáo thần Bao gồm là chiến binh mùa đông Và cuối cùng là Mary Nhưng mà Mary thì mình đánh giá cô ở hạng C thôi Bởi vì là bộ Kỹ năng của cô đã khá là khiêm tốn Mà lại ở vai trò phòng thủ tấn công Dành cho pháo nữa thì nó cũng cực kỳ là khiêm tốn Cái thứ hai là uh, Chiến binh mùa đông Mình để ở hạng B Là bởi vì chúng ta phải chơi Sau đó uh, Sau khoảng 3 tháng và chúng ta phải tham gia chiến trường Moscow thì mới sở hữu được anh chàng này Và anh chàng này đâu đó nó sẽ hợp Với các đơn vị uh, Xe tăng nhiều hơn là Các đơn vị về pháo Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lợi dụng được cái cái, cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh ta để chúng ta có thể triển khai để tăng cái khả năng phòng thủ lên và anh chàng mũi giáo thần thì mình xếp ở hạng A là bởi vì là uh, anh ta có những cái bộ kỹ năng mà thuần về đam chay và tăng cường đam chay rất lớn Đấy, nhược điểm duy nhất của anh ta là không có sát thương kỹ năng sĩ quan nhưng đổi lại thì anh ta có thể búp cho uh, sát thương nộ của các đơn vị sĩ quan thứ hai Đấy, sĩ quan phụ lên rất cao ok thì về mặt tổng quan, tổng quan thì mình đánh giá là uh, Antonia Shevchenko là một sĩ quan mà chúng ta có và nên và phải sở hữu ở ngay trong giai đoạn đầu trò chơi. Sau đó là đến thần kiếm quốc gia và cuối cùng là uh, cỗ máy chiến tranh. Đấy, ba cái sĩ quan này ở vị trí S cộng trong giai đoạn đầu của trò chơi nó rất là khỏe. Uh, ở vị trí SC, uh, S đối với mặt tổng thể thì ba sĩ quan là thần công sấm sét Percy và tử xã Úc Châu sẽ nằm ở vị trí SC này nhé rồi trong giai đoạn uh, dưới 300 ngày tức là từ 182 ngày đến ngày thứ 300 là chúng ta có thêm một sĩ quan pháo nữa là gấu điên thế thì gấu điên thì nó sẽ phù hợp với những đơn vị uh, dàn phóng tên lửa là một và những đơn vị về pháo binh là hai vẫn có thể phù hợp được nhé và gấu điên thì mình đánh giá anh chàng này Đối với cái mức mà xếp hạng về phòng thủ Thì mình chỉ đánh giá anh ta ở mức S cộng thôi à, S thôi à, Xin lỗi nhá, Bởi vì anh chàng này nó sẽ phù hợp với cái việc là tấn công ngoài Ngoài chiến trường là chính Đó Chứ còn nếu như mà 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 chúng ta cho về phòng thủ mà sử dụng Giàn phóng tên lửa để phòng thủ Thì nó cũng là một cái gì đó nó nó, nó hơi khập khiếng Đó Tuy nhiên là chúng ta cũng có ở miễn cưỡng nó ép về cái trạng thái phòng thủ được Nhưng mà để lên hạng S cộng thì có lẽ là so với bốn cái sĩ quan bên trên thì nó không thể bằng được Bởi vì là chúng ta lại phải đầu tư 720 tượng vàng vàng Ok Nhưng mà anh ta lại rất phù hợp cho vai trò là tấn công Và cụ thể là tấn công các công trình phòng thủ nữa thì cực kỳ là tuyệt vời Nhá Đó thì xứng đáng là ở vị trí S cộng Còn về mặt tổng quan thì cũng giống như là Uh, cái cái bảng xếp hạng trước 182 ngày thì khi mà có xuất hiện uh, gấu điên thì anh chàng này ở vị trí S cộng số 1 ok sau đó đến Percy đến uh, thần công sấm sét và cuối cùng là tử xá úc châu uh, còn uh, ở đây chúng ta có thể để ý thấy rằng là đối với cái phần công nhà và tấn công ở bên 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 ngoài chiến trường mở thì Tử xã Úc Châu lại không được đánh giá cao lắm Anh ta chỉ xứng đáng ở vị trí B thôi Bởi vì là triển khai tử xã Úc Châu cho các đơn vị phè pháo Mà dắt ra ngoài chiến trường Thì pháo ở đây thì chủ yếu là pháo chống tăng của Sư đoàn Tiên Phong thôi Mà dắt ra chiến trường thì nó khá là yếu đuối 
trước các đơn vị pháo của Liên minh Tự do và pháo của Đảng Trật Tự mà hai đơn vị pháo đấy thì các sĩ quan bên trên thì nó lại đảm nhận được cái vai trò của nó rất là lớn nhá đó, và cuối cùng là đến cái phần các máy chủ mà trên 300 ngày các máy chủ trên 300 ngày thì chúng ta sẽ có thêm ba cái sĩ quan nữa đấy là Thiên Lý Nhãn là một cái thứ hai là ngọn lửa bạch kim và cái thứ ba là lữ thần công lý thế thì lữ thần công lý cũng là một trong số những sĩ quan linh hoạt mà chúng ta có thể triển khai được cho các đơn vị về pháo binh tuy nhiên thì mình chỉ đánh giá cô ở mức là b hoặc thậm chí ở đâu đó có thể triển khai cô cho mức a mức a được được chưa Đấy, lên đến hạng a được nhá bởi vì cái hệ số sát thương của cô nó cực kỳ lớn đó, và pháo binh thì có thể tận dụng được cái hệ số này Đấy. Còn uh, khi mà có gọn lửa bạch kim Và uh, thêm cái sĩ quan là thiên lý nhãn Thì cái bảng xếp hạng của chúng ta Nó đã có sự thay đổi rõ rệt Bởi vì hai cái sĩ quan này nó cực kỳ là tốt Nhá. Nó cực kỳ tốt cho cái quá trình cả công lẫn thủ Trong đó gọn lửa bạch kim sẽ phù hợp nhất Cho cái chế độ phòng thủ Và anh ta có thể gây được lượng sát thương cực kỳ lớn Thế nên mình vẫn đánh giá rất cao Về cái anh chàng này khi mà để ở trạng thái phòng thủ Nhá. Còn thiên lý nhãn thì sẽ phù hợp với cái quá trình tấn công ở ngoài chiến trường Và cụ thể là tấn công các công trình Thì anh ta cũng lại xứng đáng ở vị trí S cộng cho số 1 Trong cái quá trình phòng thủ À trong quá trình tấn công Nhá tấn công ở bên ngoài ấy Đó. Thế thì ở đây thì mình cũng cũng có một cái phần lăn tăn khi mà xếp thần công sấm xét ở hạng A Đối với cái quá trình tấn công bên ngoài Đấy, và Percy thì lại ở hạng S Thế thì ở đây chúng ta có thể đảo được hai cái vị trí của hai cái anh chàng này À anh chàng và cô nàng này Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá cao Percy hơn Bởi vì Percy là sĩ quan free Đó Tuy nhiên nó lại có một cái vấn đề là Chơi đến 300 ngày Thì chúng ta sẽ có nhiều sĩ quan để chúng ta có thể lựa chọn Cho đơn vị pháo Mà hầu hết thì trên 300 ngày Thì số lượng pháo ở trong đội hình của chúng ta cũng sẽ bị, 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 bị giảm đi đó, giảm đi cho nên là hầu hết là mình tính là gì à, Trong cái giai đoạn sau 300 ngày này là hầu hết tất cả anh em đều chơi những sĩ quan ở hạng S cộng Còn những sĩ quan ở hạng S trở xuống thì thì ít có khả năng là người là anh em dẫn ra chiến trường Khi mà triển khai cho đơn vị về pháo Cho nên là S này hạng A hay B hay C nó đều như nhau thôi Và hầu hết là chúng ta ưu tiên cho đơn vị là cho các sĩ quan ở hạng S cộng hết rồi và số lượng pháo chúng ta cũng không nhiều mà trong đó sĩ quan thì lại nhiều cho nên là chúng ta vẫn sử dụng là nó có thừa mà ok Đấy, còn tuy nhiên là trong cái trạng thái phòng thủ thì chúng ta lại thường đổi bài là chuyển sang rất nhiều các pháo để phòng thủ nó kỹ hơn thì ngoài cái đưa các cái hạng s cộng thì chúng ta còn có hạng s nữa ok rồi đây trên đây là toàn bộ những cái ý kiến đánh giá chủ quan mang tính cá nhân của của tôi Đấy, để đưa đến cho anh em một cái góc nhìn để chúng ta thấy được là à các sĩ quan nó được xếp hạng như thế nào Và chúng ta sẽ có cơ hội để lựa chọn nó ra làm sao Mình sẽ làm một video clip và giới thiệu với anh em về cái lộ trình nâng cấp các sĩ quan từ giai đoạn đầu của trò chơi đến khi mà trò chơi trên 300 ngày Thì anh em hãy đón nhận cái clip đó nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip khác Rồi goodbye